Fala galera, boa tarde Sabadão Como se diz por aqui, invernou na Bahia e aí ó Chuva velho Chuva aí, eu já, agora é sei o que, umas 4 horas E eu entediado dentro de casa velho Porra, passa a semana inteira Querendo brincar com os, com os carrinhos E chega fim de semana, chove Mas enfim, tava precisando chover Então eu vou dar uma Uma atualizada aí nas nas coisas, tem um tempo que eu não posto vídeo, confesso que eu tô meio sem saco de fazer vídeo é... O YouTube tá ficando tão chato né galera, rapaz é... Só tem só tem briguinha de direita e esquerda, todo mundo é dono da razão, todo mundo tem opinião pra tudo Virou um, um antro de fofoqueiro, de gente um cuidando da vida do outro, rapaz Tô meio sem saco, viu, velho? De boa. E aí, já tem canal especializado em falar mal de outros canais. Tá falta de, de ter o que fazer, né, velho? Complicado. E como a minha pegada aqui é... É hobby, né, velho? Então eu só vou gravar vídeo quando eu tiver afim, galera. Vocês me desculpem aí, mas tá complicado. Por um outro lado também, o YouTube fica regulando tudo agora. Não pode falar palavrão, não pode falar... De marca A, B e C, não pode tocar uma música, não pode ter uma... Até, eu já tomei strike até por a televisão estar tá ligada sem som, velho. Então o mundo do mimimi chegou na internet, então tá chato, velho. Tá meio broxante. Então tá aqui, ó, o, o, os, os, os projetos do Cuca ficaram prontos. Então com isso liberou a vaga aqui na, na oficina. Eu vou botar o pé de pano aí no elevador. Já para iniciar as manutenções que eu quero fazer no carro, eu tenho as buchas da, do braço oscilante traseiro para trocar, eu tenho que trocar a embreagem desse carro, provavelmente eu já vou abrir o motor dele para retificar, quero ver se eu mexo na parte elétrica dele também, é, fazer a ligação aí dos reloginhos, né? Que desde que eu comprei tá aí sem instalar, quero já deixar. E ele pelo menos com essa parte pronta Pra ver o que eu vou fazer Tô aí com uma, uma dúvida danada aí eu Vou contar pra vocês aí a saga da A saga do Da E36, da Zoyuda 44 Ela ficou meio, meio enciumada, eu acho, velho Puta A capa tá em cima do carro, galera Pera aí, deixa eu ver se eu consigo empurrar aqui Aí Saiu é... Eu tava sofrendo com um problema de sensor O carro quando esquentava, falhava Ficava ruim de pegar Parecia que ele rodava fora de ponto, fora de sincronismo E aí a gente colocava o scanner, dava Sensor de rotação do comando Sensor de, de rotação não, sensor de posição do comando Aí A primeira vez que eu tentei arrumar eu... Deixa eu ligar a bateria do, do pé de pano aqui, galera. Vou funcionar ele. Eu peguei da sucata o sensor de rotação, do, o sensor de posição do comando da, daquela BM batida. Coincidência ou não, o que aconteceu, galera? Eu botei, instalei a, a, o sensor, bateu, pegou redondo, não teve mais problema. Eu falei, pronto, era isso mesmo, realmente era isso. E a vida que segue. Rodei aí uns, acho que uns 20 dias, um mês com o carro. E aí, quando foi semana passada, eu parei na frente da academia e o carro já não pegou mais. Eu falei, porra, que merda. E fui lá, peguei o... Dá um rolê aqui, com... pra quem não conhece, um Bianco aqui, ó. Esse carro é uma graça, velho. Tony Bianco, existe, tá vivo até hoje o velhinho com 80, quase 90 anos. O criador desse carro aqui, o criador do Fúria, né? Que é um carro de pista e que acabou virando esse carro de pista, acabou virando esse carro de rua. Esse é o Bianco. Lindo carro, lindo, lindo. O painel do carro é lindo. O carro é super baixinho, cara, ó. Dá na altura do meu umbigo o teto do carro. Meio escuro aí, mas dá pra dar um, 
Olha que lindo, cara. O painelzinho dele é muito mais arrumadinho que o da Puma GTE. Ó. Colocou ar-condicionado, cara. Que da hora. Bom. Aí eu fui, peguei o... Peguei o scanner no Richard. Colocamos o... O scanner deu o mesmo problema sensor de posição do comando. Foi porra que merda aí, claro, né? Vamos comprar. Aí da marca VDO que provavelmente é quem fornece para BMW, nos Estados Unidos custava 70 dólares. Mas até vir pro Brasil ia levar uns dois meses para chegar. E fatalmente ia ser tributado e enfim ia acabar chegando aqui custando praticamente o mesmo preço que estava no Mercado Livre. Achei o sensor VDO no Mercado Livre por 550 reais. Comprei, mesma coisa. Coloquei no carro, na hora parou de. Bom, galera, eu vou falando, com... vou fazendo as coisas que eu tenho que fazer e vou falando com vocês aí. Cara, coloquei no carro, o carro pegou liso, maravilhoso, é... sem problema nenhum. Eu falei, pronto, era isso. O sensor da da BM Sucata também de estar tá parada há muito tempo, devia estar tá ruim, era isso, bom, beleza, rodei uma semana, o Richard chegou aí, rodei uma semana, a porra do, a porra do carro na frente da academia de novo, morreu outra vez, o mesmo defeito, aí eu vou, vou falar para vocês o que foi que rolou aqui, deixa eu abrir aqui para o Richard, ah não, é o Cuca, achei que era o Richard, o carro do Richard tá com o escapamento estourado. Ele ficou de. Ficou de vir aqui. Olha o amigão bandidão do Gai. Vai, véi! Carro de boy, carro de boy. <risos> tá com ronco de caminhão aí. Bom galera, então é isso Fui, peguei o scanner do Richard de novo Semana passada Coloquei a, 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 O sensor o, o scanner E deu Crankshaft Sensor E a merda é que todas as vezes que eu tava vendo isso Eu não, não sei se eu tava não é, Meu inglês não é essas Coca-Cola toda Mas pra mim era Crankshaft Comando E tava dando ali agora Crankshaft Que é o sensor de rotação do gerobrequim Então eu não sei dizer pra vocês Se antes os, os sensores Tá aqui as caixinhas dos bichos aí ó Esse aqui é o de Esse aqui é o do gerobrequim E esse aqui é o do comando Eu não sei dizer pra vocês Se todas as vezes eu tava Vendo o O, o scanner me dando o sensor certo E eu lendo errado mas eu acredito que não, não foi coincidência. Eu acho que tava os dois sensores originais do carro, nunca tinha sido tirados do carro. 20 anos de uso aí, acho que prestou o seu bom serviço, né, galera? Então, comprei mais 660 pau. Comprei no Mercado Livre também, o mesmo vendedor que me vendeu do comando, vendeu de Gerabrequim. Botei na Zoiuda aí sim, cara. O carro voltou a funcionar, até o ronco do escapamento tá diferente. É... O carro chegou a fazer 7.5 na cidade. Tá andando pra caralho o carro agora. E aí, eu só tô contando isso pra vocês agora, porque essa saga eu venho apanhando há um tempo, né, cara? Meu abraço aí pro pessoal da Cavalaria. Aí o Gui, o Gui me, deu, me deu várias dicas aí de teste, de o que poderia ser e tal. Me deu uma, uma força aí. E aí agora eu já rodei uns 150 km com o carro essa semana depois que eu troquei E realmente agora acabou a saga aí Foi uns 3 meses apanhando com o carro aí, mas agora tá 100% aí com os sensores aí E eu só não vim com o carro pra cá porque tá chovendo, tem que dar uma, um trato E aí que entra a questão dos projetos, né? Depois que o carro ficou pronto, aí fiquei conversando com o Buda lá do Buda Garagem Segue o cara aí no... No YouTube ele tem uns carros muito bacanas aí e ele está transformando a 
E36M Sport dele, quatro portas, numa M3 Sedan. Tá colocando os apliques, né? Importou os para-choques, as saias. Tá colocando a, a, a roda DS2 no carro, que tem uma réplica muito boa vendendo aqui no Brasil dessa roda 17 e tal. É, co colocou também os retrovisores da M3. Tem uma, uma réplica nos Estados Unidos, acho que tem no eBay. Nesse, na SS Tuning também tem. É relativamente barato. Acho que 150 dólares, 170 dólares. O par é elétrico com a base de... de a base dele também é de metal fundido. E, cara, eu fiquei tentado em, em fazer um upgrade na Zoyuda. Aí tô aí nessa pegada aí, se eu faço, se eu não faço. Qual foi aí, Cuca? Vai fazer o que aí? Eu tava falando pra de novo. De novo? É. Daí eu abri pra ver se era rotor, não era. Ah, esse rotor a gente botou novo, mas eu falei, né? E... Nenê novo também morre, tem que ver. Daí, a único, o único elo fraco aqui que eu achei de centelha poderia ser dentro do distribuidor. Copo do distribuidor do trincado? Copo. Não, mas ele, não, ele nunca foi lixadinho lá, ó. Não, não no meio, mas aonde dá contato, contato com as velas, uhum. entendeu? Aí eu vou dar uma Lixa passadinha tudo. aqui e ver o que acontece. É. O rotor tá zero. As velas você colocou novas? As velas são novas, o cabo não é, mas as velas são novas e o rotor é zero. Acho que já. E veio aqui. Se eu escutei o carro aqui, cilindro não tá falhando, não. Não, eu dei, dei, um, dei um tapo aqui até, até conseguir resolver. Aham. Uhum. Bom, galera, onde é que nós paramos? Então aí eu tô nesse. Tô com vontade de tirar a cara de tiozão da, da E36. Já que eu não pretendo vendê-la. Mas tô na dúvida se eu faço isso, cara. Porque é, a Zoyuda 44 é o carro que me leva. Pra cima e pra baixo sem muitas preocupações, né? Apesar do carro ter, ter toda a pintura de fábrica, nunca ter sido batido e tal. Mas tem lá suas marquinhas de, de uso. E eu procurei não fazer nada na parte estética desse carro justamente pra, pra eu poder usar despreocupado, entendeu? Ter que ir numa, numa oficina, deixar o carro na rua, buscar uma peça, ir pra academia que eu vou todo dia. Eu tenho usado esse carro pra isso. E aí ficar com os bibelô aqui... Mais tranquilo. Se bem que a Manu é espancada todo fim de semana, tadinha. E aí, vou contar também a saga da roda desse carro. Tem uns 15 dias. Uns dois fins de semana. Dois ou três fins de semana atrás aí. O Cuca tava arrumando o vidro elétrico do carro dele num, num cara aqui lá no Ladeira da Água Brusca, o Góis. É um cara das antigas que só mexe com vidro e trava elétrica. E aí eu tava de bobeira na rua, fui lá pra acompanhar o serviço e dei uma, uma rateada, véio, encostei a roda na guia. Na verdade de, não tinha lugar lá, era bem chato de estacionar, não tinha... Deixa eu ver se eu pego uma luz aqui pra, pra mostrar pra vocês. Preciso dar uma organizada nessa caixa aqui também. Vamos tá aqui. Em frente lá da, da loja do cara não tinha vaga, aper, tudo, tudo apertado. Aí tinha uma. Tipo um galpão. E tava fechado porque era sábado. Ué, onde é que tá a luz, cara? Deixa eu ver se tá aqui em cima. Tá aqui. Acho que tá sem bateria. Ah não. Bom, resumindo a história, em frente a, a, a esse galpão. A guia era rebaixada, então eu nem fiz muito, muito, muito zelo para estacionar. E eu encostei levemente essa roda aqui, galera. Ah, na guia. Deu uma raladinha aqui, assim, ó. Bem aqui na bordinha, mas muito pouco. Mas ralou, comeu a tinta, comeu alumínio. Eu falei, puta, que merda, né? Bom, é... Ironicamente, essa roda aqui, ela tinha sido... As, todas as quatro foram pintadas, não tem muito tempo. E ela usa esse, esse grafite com... Ele, ele é um grafite com um tom de cobre, dá pra perceber. Deixa eu ver do outro lado, tá mais claro. E ele não é tão brilhante. Ele é um verniz meio acetinado, ó. E acabou ficando um resultado tão bacana que a gente resolveu não pintar. Inicialmente eu ia comprar... Tinta preta e pintar ele de preto brilhante, né? 
Mas essa roda ficou, tá bonita assim, cara. Compõe bem com o amarelo, achamos que não tinha que mexer. Só que das três, das quatro rodas, essa que eu tinha ralado a roda, ela já tinha, quando foi pintado, ela já tinha umas marcas. Tinha uns ralados aqui pro meio da roda, aqui assim, ó. Aqui, aqui, um, um no meio. Sabe quando você dá uma ralada numa guia muito alta e pega? Então, e foi pintado por cima sem mexer. Aí eu pensei, falei, porra, bicho, eu vou retocar só o que eu ralei. Já que vai fazer, tirei a roda. Mandei num, num amigo meu pra pintar. Aí sabia que a cor ia ser meio complicada. E aí... Fui no, numa casa de tinta, é, formulou a tinta e no sol, cara, parecia que tinha batido a cor certinha. Uma cor da Ford, se eu não me engano. E aí a, a pessoa que tava fazendo a tinta disse que a, a, quando ela pegou a tinta do catálogo e fez a tinta, ela ficou um pouquinho escura, ela deu uma, uma ajustada e tal. A olho assim, cara, no sol tava perfeito, beleza. Mandei pra esse meu amigo, ele pintou a roda. E aí me ligou, falou assim, Marcelo, eu acho que a roda tá clara demais. Me mandou umas fotos, aí eu falei, puta merda, tinha ficado mesmo, ela tava... E essas rodas tem um tom de cobre e a outra tava com um tom prata. Puta que merda, aí coloquei no carro, não, não ficou legal, o Fábio também não gostou. Puta, levei lá, tirei a roda de novo, é aquele parto, né? O carro lá em casa, ergue o carro... Aí o cara pediu pra levar uma outra roda Busca cavalete aqui na casa do Fábio Ergue o carro, tira a roda Encapa o carro pra botar as rodas dentro Tanto essas rodas são muito largas Nem no porta-mala da BM branca Nem da prata cabe Aí tem que encapar os bancos pra botar dentro É aquela novela, né? Pintou de novo E aí Ficou 85% igual mas o problema é que essas rodas, por causa desse freio, essas rodas esquentam muito, cara. E aí, eu acho que aqui dá até pra, pra perceber que essa roda tem um pouco mais de brilho e a cor tá um pouco mais intensa, essa aqui já tá um pouco apagada, tá vendo? E aí, a, a, quando foi pintada essas rodas, deve ter usado uma tinta marca Diabo, né? E com o calor elas deram uma queimada. Essa roda aqui não dá nem pra perceber tanto Porque ela tá bem suja, tá com pó de, de pastilha né? E aí resultado Aí agora a gente tem Assim no carro Esse lado ok Que não mexeu tá? E do lado de lá A gente tem uma roda Levemente mais brilhante E a, e a de trás Fosca Bom, já estamos fodido mesmo né? Já falei com meu amigo Vou tirar as rodas em casa Segunda-feira cedo, aí eu vou pintar a roda traseira lá. Só que aí, galera, deixa eu ver onde é que eu pus. Tá aqui. Esse carro tinha uma calotinha que não era. Tava com miolo prata. Tava com símbolo prata aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Comprei essa semana no Mercado Livre. São réplicas feitas na Itália. Essas rodas de 911 Turbo também são réplicas italianas. Acredito que o mesmo fabricante que faz a roda faz a calotinha, tá? Eu não sei se dá pra ver aqui, vamos ver se dá pra ver aqui mais claro. Aí embaixo, ó, Made in Italy. Tá vendo aí, ó? Não tá tão viva a cor, mas é porque tem uma película aqui protegendo. O símbolo é, é feito em alumínio. Então é uma calotinha de excelente qualidade. As quatro calotinhas aí foi 150 reais. Porque a roda traseira tá com o símbolo prata, tá vendo? Ó? Provavelmente é daquelas rodas é, é cromadas. Tava diferente. Então aí já que vai pintar a roda traseira, calotinha nova. Vai pintar a calotinha, evidente, né? E a roda para poder ficar igualar aí a cor, o tom, né? Dos dois lados. Como você pode ter uma pequena diferença para as rodas do lado de esquerdo. Pode até ter, mas você nunca consegue ver os dois lados ao mesmo tempo, né, men? Então já era. Então essa foi a saga aí das rodas da, da Manu. Fora isso, eu já tenho aí manutenção programada aí para fazer. É trocar a correia do motor, trocar as velas. Preciso trocar o óleo da direção hidráulica. 
que mais Marcelo vou trocar os batentes da suspensão dianteira vou trocar as buchas do estabilizador esse carro tem um barulho muito estranho na suspensão dianteira é típico de barulho quando a bucha do estabilizador tá zoada sabe ou bieleta enfim as bieletas eu tirei e não achei folga mas eu preciso trocar isso que tá aí as, a, os batentes da suspensão as buchas do estabilizador para ver se para se não parar eu vou ter que abrir esse para-choque é, é, é o único a única peça que foi repintada esse para-choque e ele foi montado errado, os fios do farol de neblina estão passados por... Às vezes ele vem por de cima para baixo, ele está meio de lado para cá, assim, ó. E por causa dos radiadores, o, o fio está fazendo um caminho errado e eles estão muito curtos. Então, para você trocar uma lâmpada aí dá muito trabalho. Tanto é que quando eu comprei o carro, tinha uma lâmpada que não estava acendendo, o soquete escapou, porque o fio está muito tensionado, né? Então, eu pretendo tirar esse para-choque dianteiro para alinhar isso. Vou pintar originalmente essa... Essa moldura do farol de neblina é da cor do carro, dá pra ver aqui o amarelinho aqui, tá vendo galera? E eu vou... Tá feio, ó, tem um, um batidinho aqui, um descascadinho ali. Então provavelmente eu vou tirar essa moldura, tirar as duas, repintar as molduras e alinhar os fios direitinho. Vou aproveitar e vou trocar os faróis, é, as lâmpadas convencionais por LED, porque o original em cima é Xenon. E aqui é, é lâmpada halógena comum, então é bem amarelo, tá bem feinho. Esses são os ups, ups mais, mais caros para fazer. Os discos dianteiros estão muito finos. Quando eu tirei a roda para pintar, que eu olhei com mais calma e vi, tá bem ruim. Então assim, a próxima troca de pastilha vai ter que trocar os discos dianteiros. Uma notícia boa é a Fremax fabrica o disco para esse carro então a gente tem aí 1.300 reais o par de disco feito no Brasil mais fácil né mais tranquilo do que importar uh, eu vi a 180 dólares Zimmermann é uma uma um, uma fábrica alemã que fabrica alto nível os discos mas são muito pesados até chegar aqui vão chegar mais caros do que os nacionais para trocar e finalmente o up mais forte vai ser a troca da embreagem. Esse carro virou 35 mil quilômetros agora e a embreagem já foi a vida útil dela, né galera? 490 dólares o kit da Sax, platô, disco e rolamento. E aí se você exige demais você percebe que patina, entendeu? Andando em marcha normal você acelera, não tem nada. Mas se você jogar uma segundinha e chamar na embreagem para jogar de lado, o giro sobe aí, você vê que tá patinando. Falamos, acho que de todos os ups. Vou arrumar a minha caixinha, vou dar uma organizada aqui agora na caixa de ferramenta para liberar a caixa de ferramenta azul do Cuca. Comprei aqui esse shampoo no Mercado Livre. Cai na tentação aí de ver um vídeo de um cara aí que faz aquele snow fan. Com essa, com, esse, com essa marca de, de detergente Mas aí conversando com a Sandra uma Amiga nossa aí Que era da, do mundo do detail Que parou de trabalhar E ela falou assim, olha, isso não presta Então eu vou acabar usando Usando esse detergente É um detergente bem forte Mas ele serve para lavar motor para lavar por baixo do carro, assoalho eu Vou acabar usando para isso Mangueirinha nova Que é o daqui furou tudo e é isso galera, vou botar um rock and rollzinho aqui, pegar uma coquinha em lata, que eu tô de regime, coca agora é só de fim de semana. Então vou tomar minha coquinha aqui, em memória ao meu amigo Luiz Carlos Duarte, que toda vez que ele tava na fazenda fazendo um videozinho do Monza, ele tava tomando uma coquinha zero. Grande abraço pra vocês aí, desculpa a ausência dos vídeos aí, mas só sai vídeo quando eu tiver afim de gravar. Grande abraço para todos, fiquem com Deus e tá piscando, men.